。马来西亚武装力量不会接受任何单方面停火的要求，所有入侵者必须放下武器，无条件投降，否则都将被歼灭。这是马来西亚成立以来所单独进行过的最大规模军事行动，佯兵千日，用在一时。此刻就是测试马来西亚武装力量的时候了。过去的战役都有英联邦的军队在背后支持，甚至直接介入战事，比如协助马来西亚和新加坡击退印尼的入侵。但这次击退入侵者的任务就完全落在马来西亚武装力量的身上了。Solo。虽然此次苏陆军入侵沙巴州在台面上不是由菲律宾官方挑起的，但不排除他们是否也在背后煽动苏陆军来测试马来西亚的武装力量的能力和决心呢，以导致这次严重的马来西亚和菲律宾苏陆军之间的军事冲突。而马来西亚这次的果断出兵捍卫主权，从一定程度上也震慑了印尼当权派，让他看到马来西亚维护领土完整的决心和能力。否则，一旦让菲律宾看出任何马来西亚军力的不济，不排除他将在深锁沙巴主权方面更加嚣张，更加肆无忌惮。这上一期我们已经谈到了，菲律宾和印尼一直以来都想染指马来西亚的沙巴州，菲律宾更是提议要把沙巴州的地图印在菲律宾的护照上来宣示主权。所以，虽然这次的军事冲突的尾声，菲律宾官方表面上是站在马来西亚这一边，劝苏陆军向马来西亚投降，但不排除好人是他，坏人也是他。也许他是看到苏陆军被马来西亚的武装力量连番轰炸到节节败退的情况下，才会做出此等的呼吁。但如果今天是苏陆军把马来西亚军队压着来打的话，我不相信菲律宾会做出这种呼吁投降的决定，反而会乘胜追击，向马来西亚索取沙巴州的主权。这一直都是菲律宾当局的梦想，所以他可能是以牺牲苏陆军来探听马来西亚的虚实。如果你能把沙巴州拿回来，我是有装的；如果拿不回来，对我也没有损失，因为苏陆军一。一直以来都是菲律宾的分离主义势力，所以菲律宾当权这次可以借助马来西亚的手来削弱苏禄的力量，也可以借助苏禄的手来测试一下马来西亚的国防实力。二零一三年二月十一日，约一百多名苏禄军快带武器妇女和小孩，乘着快艇自菲律宾进入沙巴州的拿堵地区，向马方索取主地。看来是有残疾落脚的打算，因为女人和小孩都带来了，而且信心十足啊！此消息一曝光，惊动了整个马来西亚，尤其是吉隆坡。在苏禄军入侵期间，整个沙巴拿堵地区的警戒水平都被提升到了前所未有的高度。当地警察局的道路两旁都被封锁，更有多位荷枪实弹的警员驻守，一般民众都感觉一场大战即将来临。马来西亚一开始不打算发生武装冲突，想通过谈判的方式要求他们离开，但同时也担心他们有可能会往腹地进一步渗透，所以部署了警力把他们团团围住。你没有听错，一开始马来西亚是用警察来处理此事，毕竟他们也不是菲律宾的正规军，如果贸然动用军队，有可能被菲律宾当局拿来做文章，这样就不是很好了。然而，经过两个星期的对峙谈判，他们始终不愿意离去。苏禄军称此举乃返乡归家。并要求归还沙巴主权给苏禄王国，但马来西亚还是坚持自己的立场。沙巴是马来西亚的一部分，没得商量。就算是你背后的菲律宾总统出面，也没得商量。二零一三年三月一日上午十点十五分左右，也就是马来西亚第四度延长该团体离开拿督的最后期限的三天后，苏禄军和马来西亚警方发生了冲突，双方交火，后者试图打破警方在甘榜丹多地区的封锁。而根据苏禄苏丹国发言人表示，他们军队在这次小规模冲突中有十二名军人阵亡，另有四人受伤。而马来西亚警方也有两人身亡和三人受伤。三月二日，拿督居民依据警方的劝告留在室内，许多商店暂停营业，街道冷清，还有十一所中小学开始停课。三月三日凌晨，一群巨星不到十岁的菲律宾枪手在沙巴仙本那的一个村庄伏击了警察，过程中造成了六名马来西亚警察和六名袭击者被打。死。三月五日，根据情报显示，还有六十七名苏禄苏丹国支持者企图从菲律宾南部进入沙巴支援苏禄军作战。因为沙巴州的海岸防卫很薄弱，时常有菲律宾武装分子越境绑架人质，也时常有中国和西方游客被绑架的案例。再加上在沙巴州境内还有几十万名菲律宾的非法移民，而他们有可能暗地里协助苏禄军作战，来个里应外合，进而有可能导致整个沙巴州失控。
。由于情势升级，考虑到马来西亚警方已经无法有效处理当前的冲突了，而且伤亡严重，所以马来西亚国防部下令调动七个营的兵力，大约五千人左右，前往沙棒发动总攻，务求速战速决。当天晚上，马来西亚出动三架 F 十八和五架 Hawk 战机，在苏禄军逆枪地点的上空不断轰炸，造成十三名苏禄军枪手在此过程中丧生。而当时，马来西亚时任首相纳吉在吉隆坡出席活动时表示：“我们先从战斗机的空袭开始，然后接着就会是迫击炮了。”正如纳吉所说，马来西亚军警正在采取行动逮捕和摧毁侵犯国家主权的团体。Dan kita masih lagi dalam proses untuk mengambil tindakan terhadap kumpulan ini dan tindakan operasi ketenteraan polis akan diteruskan sehingga mereka meletak senjata tanpa syarat. For as long as as it takes. To eliminate them, or they surrender, or, or rather lay down arms unconditionally. 轰炸一轮后，地面部队开始地毯式搜捕苏禄军，凡是遇到还击，将被当场击毙。就在马来西亚武装力量的大力增援后，三月六日至七日的交火中，就有三十一名苏禄军人员死亡，两天内就折损了大约三十 p 的兵力。于是苏禄苏丹开始慌了，并宣布他们将单方面停火，不再打了，也希望马来西亚军队也停火，不要再轰炸或射击了。但当初马来西亚好言相劝，希望以不流血的方式来解决这个问题，让你们离开。结果你们不走，还弄死了马来西亚这么多人。如果马来西亚这次没有拿到实质的成果，恐怕执政党很难向选民交代，而且有可能向马尼拉、雅加达等对沙巴有野心的国家释放了错误的讯号，以为马来西亚军队也坚持不了多久，急于停火。于是，在三月七日，马来西亚时任国防部长阿莫扎西表示，除非对方无条件投降。否则，马来西亚军队不会停火，直至歼灭所有来犯之敌为止。在经过一周的轰炸和交火后，甘邦丹多地区终于在三月十一日重新被马来西亚军队收复。战斗结束后，还从圈里找到了二十二名苏禄枪手的尸体。尽管多人死亡，但苏禄苏丹坚持其军队留在沙巴，不投降。在三月二十日至四月一日期间，共有十五名菲律宾公民因入侵罪而被提控上庭，其中九人是被控向马来西亚国家元首宣战，也就是向马来西亚的国王宣战，而被判终身监禁。其中一个还是苏禄苏丹的儿子，而菲律宾官方赶紧撇清关系，没有过度过问此事。整起事件造成了四百一十六人被捕，六十八人死亡，其中九人是马来西亚的军警。而战场除了在沙巴州开打之外，还有另外一个战场也同时开打了。Hello， 大家好，我是尼克斯尼克斯，一个专注于提供国际知识的频道。如果你还没有订阅的话，现在是时候订阅了，我会每周更新哟。上一期我们就谈到了菲律宾为什么会染指马来西亚沙巴州呢？难道沙巴州过去是他的吗？如果你还没有看到的话，请按上面的链接去看呗，或等下来到频道找也行。二零一三年三月三日 ，Globe Telecom 菲律宾最大的电讯公司的网站被 Malaysia Cyber Army 的黑客组织攻陷。该组织留在他网站的信息是：不要入侵我们的国家，否则后果自负。为了报复，菲律宾匿名者组织的黑客也反击了马来西亚几个网站。他们警告马来西亚停止攻击我们的网络空间，否则我们将攻击你们的网络世界。而其中一个受害单位就是马来西亚斯坦福大学 （Stanford College in Malaysia） 的网站，其首页被一条注释所取代，上面写着：“现在是时候收回真正属于我们的东西了。”沙巴是属于菲律宾的，而你们马来西亚是非法索取它。自此之后，马来西亚也暂停支付每年五千三百令吉给输入后。人作为沙巴领土的割让金，以免菲律宾当局再以此为借口说马来西亚承认沙巴州是菲律宾的，才向他们支付租金。好，我今天就分享到这，喜欢的话欢迎点赞、关注、分享，还有记得打开你的小铃铛哟，我会每周更新。如果你有任何意见的话，欢迎在下方留言，让我们一起交流吧。如果你想看菲律宾如何通过修改宪法疯狂扩张其领土，可以来到我的频道看上一期的作品。好，我是尼克斯尼克斯，一个专注于提供国际知识的频道。我们下期见，拜拜，记得订阅哦。